El segundo bloque tiene que ver cómo se vislumbra la maquinaria del futuro. La primer ponencia, nuevas tecnologías y tendencias en agricultura de precisión, a cargo de José Badenmeker, de la Universidad Católica de Bélgica, graduado en Michigan, realizó el primer mapa de rendimiento en trigo en Europa y trabaja en varios aspectos de la agricultura de precisión. Axel, como siempre, la traducción. Muchísimas gracias nuevamente. Thank you. Thank you very much. I think we need an audio test first. Is that okay? Okay. I'm sorry that I cannot give this in fluent Spanish, so I'm very grateful that Axel will do the translation uh, and I will try to make it easy for him. Well, so let's just look at some new developments because uh, I can only say at some because the previous speakers have already indicated quite some good developments that have been done in recent years and I think uh, it makes it easier for me I don't have to repeat the good work that they are doing. Bueno, eh, la presentación es sobre algunos nuevos desarrollos eh, del, en eh, equipamiento y y conocimiento de agricultura de precisión, ya algunos de los presentadores anteriores han este, mostrado algunas novedades y eso va a ser más fácil su presentación. So if we look at one of the projects in the United Kingdom where they say that within 20 years we want to have a yield of 20 tons per hectare of wheat, then we have a challenge. Si vemos algunos de los proyectos que están desarrollando hoy en día en, en el Reino Unido, que es para que dentro de 20 años obtener 20 toneladas de rendimiento en trigo, evidentemente esto eh, presenta varios este, desafíos. And then we have to make sure that crop growth can be as optimal as can be done. So potential growth, all conditions optimal. Um, and we have to find out how we can determine the conditions for optimal growth and that we can reduce or avoid limiting and reducing factors. Para lograr esto hay que ver cuáles son los los del crecimiento potencial y que todas las condiciones para el cultivo sean óptimas y determinar cuáles son los factores limitantes del rendimiento eh, y evitarlos para tener todas las condiciones óptimas. Because if we do not do that then we may find out that like on this map in some parts of the field the farmer is making money, but he is losing money in other parts of his fields or his farm. The red one is losses. Si no se hace esto, podemos tener resultados como en este mapa, donde es un mapa de rentabilidad, donde el productor gana dinero en alguna parte del lote y en otras partes del lote pierde dinero, que en este caso serían los sectores rojos. And then, of course, instead of giving the same treatment in fertilizer, herbicides, pesticides, over the whole field, we can change that and give those parts in the field that deserve more also more. So we change our management over the field. Y por supuesto también manejar los insumos de manera este, variable dentro de los lotes eh, y poner aquellos insumos donde el cultivo va a devolver eh, de manera óptima en cada sector del lote. And those management changes, they can be in long cycles soil structure or fertility, they can be yearly because the soil preparation, the crops that we select to grow, or we can have very short cycles with weeds and insects. Eh, estos ciclos de manejo pueden ser ciclos de manejo largos, como por ejemplo cambiar la estructura del suelo y la fertilidad del suelo, eh, ciclos anuales que son por ejemplo la preparación de suelo, la selección de los cultivos y el nitrógeno, y ciclos más cortos, como por ejemplo el manejo de eh, enfermedades eh, y riego. Y luego vamos a la Smart Farming. Y la Smart Farming empieza con una buena buena análisis y una buena información que tienes. Correctas observaciones, correcta documentación y correcta análisis de todos los datos que tienes. Todo esto conduce a lo que se llama el, eh, eh, agricultura inteligente que todo se basa en análisis e información 
donde hay que hacer las observaciones correctas, la documentación correcta y el análisis correcto. But smart farming also requires that you make the good decisions in terms of genotype, dose, chemical and biological component that you will use. El, la agricultura inteligente también eh, lleva a hacer las decisiones correctas en lo que refiere al genotipo, a las dosis de insumos y a, las, a los componentes químicos y biológicos que se utilizan. And of course, it also requires smart actions in terms of where you do some applications, you do that at the correct time, under the correct climatic conditions, and also you use the good equipment, equipment that is working properly. Esta agricultura inteligente también eh, requiere de acciones inteligentes como la ubicación correcta, el, el momento apropiado, las condiciones climáticas apropiadas y el uso del equipamiento apropiado para hacer todo este proceso. So smart farming, it's a state of mind. You really have to develop the attitude of making the smart decisions, looking at the smart solutions for your farming. Esta agricultura inteligente es un estado mental. Eh, uno permanentemente tiene que estar tomando las decisiones correctas, inteligentes y las acciones inteligentes para lograrlo. And as we grow crops on the land, I think the best information that we can have is the information about the soil and its chemical condition of the soil, but also the microbial or the soil micro, microbiome that we not need to have information on. Eh, cuando uno eh, hace los cultivos en el campo, la información más importante que necesita tener es la información de suelo, no solamente desde el punto de vista químico, sino también desde el punto de vista microbiológico del suelo. And of course we would like to have these properties of the soil at every location in the field, so proximal sensing of the spatial variability of soils is an issue that has been going on for some time now. Y eh, sería óptimo tener esta característica de suelo en cada sector de los lotes y el, por eso los sensores proximales de las de los variables de suelo eh, es algo, una investigación que ha estado ocurriendo hace un tiempo ya. So different techniques have been developed and one of them is, for example, based on electromagnetic induction, um, as you can see here, and where you have some uh, equipment, and this is only one example, of equipment for soil uh, compactness and soil moisture content uh, and also soil type. Eh, bueno, una de las tecnologías de sens eh, sensado de suelo que más tiempo ha estado en el mercado es la conductividad eléctrica eh, y otros sensores como estos que vemos en la foto y solamente un ejemplo donde se puede medir la compactación de suelo, la humedad de suelo y hasta el tipo de suelo. The other one is trying to use optical reflectance sensor inside the soil, inside the tool, to get something about the chemical composition of the soil. Otras tecnologías utilizan sensores eh, ópticos dentro del suelo para eh, poder eh, tener datos de la composición química del mismo. It gives mainly information about soil organic content and derived from that also on soil nitrogen and soil phosphorus content. Principalmente son sensores del de contenido de materia orgánica del suelo y de a partir de ahí se deriva el contenido de nitrógeno y contenido de fósforo en el suelo. And then of course you could think of having the sensors online and at the same time you make the decisions on which additional fertilizer you will be able to use. Y por supuesto uno puede tener estos sensores este, en tiempo real en, en la fertilizadora en lote y a partir de las lecturas de los mismos determinar cuál sería la dosis eh, óptima a aplicar en función de lo que lee el sensor en cada parte del lote. Another one is on soil physical conditions and there you have the soil mechanical resistance sensor or an electrochemical sensor is another addition that has been explored lately. Otra de las tecnologías que se han explorado últimamente son los eh, sensores de la parte física del suelo, de las variables físicas del suelo, que puede ser un sensor mecánico de resistencia o un sensor eh, electroquímico. But we have been lacking a little bit the on-the-go soil nitrogen content sensing. Um, we have 
a lot of analysis that have to be done offline in the laboratory or maybe near line in the field. Eh, uno de los, de los sensores que han faltado o no han, no han sido muy precisos en el, eh, en el pasado son los sensores de nitrógeno, de contenido de nitrógeno en el suelo en tiempo real. Hay mucho desarrollo en, en, en los laboratorios, con, este, no en tiempo real, sino tomando muestras y llevando esas muestras al laboratorio. Eh, la laser induced breakdown spectroscopy ha sido un laboratorio tool for some years now and it it allows measurement of soil nitrogen and phosphorus um, on, in a ra very rapid way, being that it needs some uh, vacuum or argon gases as a conditioning medium. El, bueno, en el laboratorio también se utiliza eh, el láser inducido, una espectro espectroscopía de láser inducido para determinar eh, contenido de nitrógeno y de fósforo en el suelo. Eh, es una técnica muy rápida, pero necesita un eh, vacío o una presencia de un gas argón para poder hacer las lecturas. NERCITA, it's a National Engineering Research Center for Information Technology in Agriculture in China, has announced in a meeting in August, so last month, that they will have a portable tool for nitrogen measurement in the field that could do the measurement within two seconds. El NECITA, que es una, una organización china eh, dedicada al, a la investigación eh, y desarrollo en la agricultura, eh, ha anunciado en agosto del 2017 que va a tener una herramienta basada en, en esta tecnología que puede hacer las mediciones de nitrógeno en dos segundos en el campo. Of course, this could change the game quite completely because if it's portable and two seconds it's not directly online yet but it's very close and we can do many more measurements for spatial variable soils. Esto va a cambiar bastante el juego, si bien no va a ser en tiempo real porque eh, eh, tarda dos segundos en hacer la lectura, el hecho de ser portátil eh, va a permitir que se pueda tener mucho más información y más rápido eh, sobre el contenido de nitrógeno en el suelo. Oh, uh, something went wrong on this, but the, um, we want to achieve a good production while also maintaining the um, uh, biodiversity and have also little loss of chemicals. And you see here that if you increase your soil phosphorus, for example, the red line indicates that you will lose more, the runoff will increase. The black line indicates that you will also have an increase in yield, although that increase is limited at higher doses, but high doses also decrease the biodiversity. Eh, el objetivo es eh, tener alto, altas producciones, altos rendimientos, manteniendo la biodiversidad del suelo y evitando el, el exceso de fertilización o la, la escorrentía de, de, de fertilizante este, del sistema. Lo que vemos acá es, a medida que va aumentando el fósforo, eh, el rendimiento aumenta, la biodiversidad del suelo baja y eh, hay un dramático incremento de la pérdida de fósforo del sistema. So we have an advantage or we have really a pressure to have healthy soil and limited phosphorus or fertilizer use because a healthy soil is a soil where biodiversity is quite good. Esto uh, existe una presión en bueno pri principalmente mantener los rendimientos pero eh, mantener bajo los niveles de fósforo y aplicar solamente lo necesario para tener un suelo saludable, que es un suelo que tiene una gran biodiversidad. And it's, it, we are very happy to see that the International Plant Nutrition Institute also embraces the concept of right source, right rate, right time, right place, precision agriculture for fertilizer application. Y también estamos muy contentos que los, eh, la Asociación Internacional de Fertilizantes este, también eh, eh, establece cuatro puntos importantes que es la fuente correcta, la dosis correcta, el momento correcto y la ubicación correcta del fertilizante que son los mismos que eh, eh, establece la agricultura de precisión. 
In Europe we have, of course, also a lot of manure that we use for fertilizer, and then it is important that we know the composition of this manure, so that we can vary the doses, and if its composition is too weak, we can add fertilizer. In, bueno, in Europe, of course, there is a great participation of the as a fertilizer. Es muy importante saber la composición de ese fertilizante para de ese, de ese estiércol, perdón, para poder este, conocer si hay que eh, reforzar la aplicación de estiércol en algunos sectores o en algunas partes con fertilizante. And it is important that this manure is injected at the correct depth. Y es importante que el estiércol sea inyectado a la profundidad correcta. So soil cultivation, there is uh, in plowing uh, some developments, and these are, I, I show some pictures of new machinery at the Agritechnica uh, next month, but they, they are already known, so we can look at them. Eh, bueno, la labranza es otro, otro punto importante. Eh, nos va a mostrar algunas eh, fotos de herramientas nuevas que se van a presentar en Agritechnica el mes que viene, pero que ya son conocidas. So, this is plowing, but also seedbed preparation, where you try a consistently fine and consolidated top for uh, planting. And this is camera supported soil cultivation. Camera supported? Camera supported, yeah. They use a camera to evaluate the seedbed quality okay. and do more or less intensive harrowing, for example. Eh, en, en esta imagen que vemos acá, esto es un cultivador de campo, un preparador de cama de siembra que <coughs> utiliza una cámara para determinar si la cama de siembra era correcta para ver si necesita más eh, intensidad de labranza o menos intensidad de labranza. Of course, the root system of the different varieties of cultivars that we uh, can plant um, well may also vary. You can have shallow rooting or deep rooting. Las eh, raíces, los sistemas radiculares, los distintos cultivos que podemos eh, sembrar también van cambiando. Y hay cultivos que tienen este, raíces más superficiales y otros cultivos que tienen raíces más profundas. So, we may come up with variety selection to match root morphology to soil conditions. O sea, la idea es eh, lograr eh, una selección de variedades con, mediante agricultura de precisión para este, poner cada variedad eh, según su sistema radicular en las condiciones de suelo adecuadas. So these are new challenges for management and for equipment. Estos son nuevos este, desafíos tanto para el manejo como para el equipamiento. So Agco showed, also shows on the Agritechnica uh, Mars, a mobile agriculture robot swarms, which are a number of small robots that are auto-steered electric units for maize planting. Eh, la firma ATCO va a presentar en Agritecnica los MARS, que son eh, móviles agrícolas, este, son robots agrícolas eh, que funcionan en enjambres eh, y es un sistema para siembra de maíz eh, sin conducción humana. Fertilizer requirements, and I think there will be a lot of it of talking about, but I, uh, we can go shortly over that. En lo que es, se refiere al requerimiento de fertilizantes, este, bueno, vamos a hablar brevemente, ya, ya hay, algo se ha mencionado y se va a mencionar mucho más en el transcurso de este congreso. So the fertilizer requirement at each moment during crop growth depends on the crop demand the soil supply and the fertilizer recovery that we can have. So it's a small mathematics that you could do, but this varies with time. So during the growing season, this is not a constant thing. El requerimiento de fertilizante es una fórmula matemática que depende de la demanda del cultivo en cada etapa fenológica, la, eh, la cantidad de, ferti de ese fertilizante que tiene el suelo y la recuperación del suelo de ese, de ese producto químico. Esto and varía con el tiempo, no es eh, un valor fijo en toda la etapa del cultivo. And there is a, a big worry in Europe about nitrogen use efficiency and about nitrates in the drinking water. 
En, en Europa hay mucha eh, preocupación sobre la eficiencia de uso de nitrógeno y la presencia de nitratos en el agua potable. Uh, we, we find that on a regional scale we get this nitrogen use efficiency between something like 50% and 90%. Ellos encontraron que a nivel regional se logra una eficiencia de uso de nitrógeno entre un 50 y un 90%. Of course, we want to be closer to 90% or maybe 95% rather than 50%, then the losses into the water will be small. Por supuesto, ellos quisieran estar es más cerca del 90% y si es posible alrededor del 95% de la eficiencia del uso de nitrógeno para disminuir la cantidad de nitrógeno presente en el agua potable. And we are not there yet, but we see an increase in efficiency over the years. No están en, en ese punto todavía, pero ven que eh, a través de los años eh, la eficiencia de uso de nitrógeno va aumentando. And of course, a good tool would be nitrogen content in the soil, but then also nitrogen content or nitrogen requirement, as we can expect that from the leaves. Una buena herramienta es, bueno, por supuesto, el contenido de nitrógeno en el suelo y otro es la demanda de nitrógeno que tenga la planta a través de la lectura en las hojas. Um, there is many different ways of analyzing it, but it seems that lately the um, active optical sensors for nitrogen have become more and more uh, in use. Hay muchos métodos de, de medir esta necesidad de nitrógeno en la planta. Eh, pero últimamente los más utilizados son los sensores activos de nitrógeno. And there is now more and more efforts to, to use drones with hyperspectral cameras. There have some new developments in lightweight, multispectral, but many, spect many uh, lines, optical lines that are being used. Y hay un esfuerzo cada, cre creciente cada vez más en la utilización de drones con cámaras hiperespectrales o multiespectrales. And the number of drones and manufacturers of drones is also increasing and they're getting better and better in delivering this, um, this information on chlorophyll content or nitrogen content. And I'm sorry if I don't mention all the drones that you already know in Argentina. There is quite a big development uh, also here. Eh, hay una gran cantidad de marcas eh, de, de drones eh, y de, de cámaras diferentes que es, están volviéndose cada vez más precisos en la determinación del contenido de nitrógeno, la necesidad de nitrógeno o contenido de clorofila de las, de las plantas en la canopia. Eh, pide disculpas si no eh, puso alguno de los drones que existen hoy en Argentina. And, uh, here are some illustrations for uh, wheat based uh, nitrogen. Uh, recommendations based on hyperspectral cameras. Aquí tenemos ejemplos de recomendaciones de nitrógeno en trigo utilizando cámaras hiper, hiperespectrales montadas en drones. But we have a little problem here because we use vegetation indices and optical sensing using reflectance fluorescence or thermal imaging can detect diseases at an early stage. Acá tenemos también un, un problema porque la, el, la, utiliz la utilización de sensores de reflectancia, de fluorescencia o de imágenes térmicas pueden detectar y, eh, enfermedades en épocas tempranas. But as they are used now, then those vegetation indices are suitable to detect differences in reflection between healthy and diseased plants. Como se utilizan hoy en día estos índices de vegetación pueden ser este, utilizados para detectar diferencias entre eh, plantas saludables y plantas enfermas. But it seems to be a problem that we have uh, in trying to separate the nutrient stress effects from disease stresses. El problema de esto es eh, poder determinar si la, el estrés que se ve en la planta con las imágenes es debido a nutrientes o a enfermedades. So here we will have to look at some uh, more Uh, efficient indices and probably the hyperspectral cameras uh, and fluorescence cameras can help here better. En este tema en particular va a haber que eh, buscar algunos índices que sean más efectivos en separar el, el estrés de, de nitrógeno de enfermedades donde posiblemente los sensores hiperespectrales 
o los sensores de fluorescencia puedan ayudar mucho. Um, another application of those drones is crop damage identification, where crop damage is caused by game, so by animals in the field. Eh, otro de los usos de los drones es la identificación de daños en el cultivo hecho por animales en los lotes. Of course, when we have identified places where fertilizer is required, then you can have variable rate fertilizer application. And here you see those sensors left and right of the tractor, and then you can uh, adjust the dose depending on the sensor signals. Lo que vemos en esta, en esta imagen son sensores montados en el, la fertilizadora que van leyendo el cultivo y van ajustando la dosis en función de lo que van viendo en la reflectancia. Pero hay un problema. Estos uh, fertilizer distribuidores trabajan sobre una distancia de 25 a 30 metros. So Así que averagen algo sobre una distancia tan grande. El inconveniente con esto es que las... Eh, Fertilizadoras abarcan ancho de 25 a 30 metros, entonces estaría promediando la necesidad de, del fertilizante en todo el ancho de la máquina. But also the yield monitors they don't characterize variability at plant or at row at low level, so we can have variability between rows, but we don't always see that in the yields, nor do we see it when we do a fertilizer treatment. Eh, uno de los temas de los monitores de rendimiento que no pueden caracterizar la variabilidad a nivel de planta o a nivel de eh, um, hilera del cultivo. So there is a growing interest in um, variable rate application where you do the application very close to the plants itself and you treat plants or rows each individually. Hay un interés creciente en hacer una fertilización variable donde se trate cada planta individualmente o cada hilera de cultivo individualmente. And the capability is there, because here you may not see it very clearly, but here you have, between rapeseed rows, you have a new crop being planted and they manage to keep the distance from the previous rows. So we can do placement individual in individual rows. We only have to start doing it. Eh, la tecnología existe para hacer eh, la, la ubicación del fertilizante en, en líneas individuales. Acá en la foto no se ve muy bien, pero hay una siembra de un cultivo este, entre las hileras de otro. O sea que la tecnología existe, lo únicamente hay que aplicarla. So the technology is there to do variable fertilizer application between rows, but I think we lack a little bit information on how much variation that we should um, use in you know, how much variation there is in requirement of the crop when you look at uh, differences between rows. La tecnología existe para hacer la aplicación variable fertilizante hilera por hilera. Eh, lo único que no tenemos es la información de que cuánto necesita cada sector o, o, o determinar cuánto es lo que hace falta hilera por hilera del fertilizante. So those pneumatic fertilizer applicators can, can already help to differentiate a little bit along the, the width of the machine. So you can here have a fertilizer that is variable along the width. Eh, este tipo de fertilizadoras neumáticas como talón tienen algunas ya la capacidad de eh, cambiar la dosis en el ancho de la máquina eh, y eso permitiría ajustar más aún lo, las dosis de fertilizante. And for liquid fertilizer application or also for crop protection, I think the appropriate equipment for this precision crop production is required. También es necesario tener una maquinaria de precisión que pueda hacer tanto la aplicación de herbicidas como de pesticidas este, dentro de, de del botalón, digamos, cambiando las dosis en el botalón. So, um, boom vibrations are very much unwanted, but we see that on many sprayers these vibrations are a little bit uncontrolled. Uno de los problemas que tiene esto es las vibraciones de los botalones. Eh, ellos ven que en muchas de las maquinarias el, la vibración del botalón no está controlada y eso este, de por sí estaría ca causando una variación. So there has been interest in reducing those vibrations and, and I know that John Deere and some others have it and uh, on the Agritechnica also Amazon will uh, introduce a system 
to eliminate those vibrations on sprayer booms. Hay un, en, en la industria hay un interés creciente también en disminuir las vibraciones de los batalones. Eh, John Deere tiene un sistema y Amazon en Agritecnica va a mostrar una tecnología para disminuir también vibraciones en los botalones. And then there is also a renewed interest in nitrogen fixation technology. Uh, one company is, for example, Azotic Technologies in the UK. Go. And where the, in the nitrogen fix fixation, they introduce those um, nitrogen fixation bacteria with the seed, so in the root. So, and also it would work on, on grains, not just on soybeans. También hay un interés creciente en la utilización de la tecnología de fijación de nitrógeno. Eh, en el Reino Unido hay este, una empresa que está desarrollando eh, bacterias que fijen nitrógeno no solamente en leguminosas sino en otros cultivos. And in the European Union there is quite interest in precision agriculture for environmental benefits, for example in nitrogen fertilizer use. Eh, en, en, en la Unión Europea la agricultura de precisión se está utilizando mucho por, con, este, por motivos ambientales, por los beneficios ambientales, como por ejemplo en la utilización del fertilizante nitrogenado para, este, por ambientes. And the European Parliament, for example, is looking at ways how they can encourage farmers to use precision technology for fertilizer reduction, while, or for losing fertilizers, basically. El, el Parlamento Europeo está, utiliza, está evaluando sistemas para este, promover la utilización de eh, la tecnología de precisión, principalmente en la aplicación de nitrógeno, para que haya que los productores lo usen y haya menos contaminación por nitrógeno. And when we are working with drones, we can also go from the multispectral images to wheat maps, and I think there has been a presentation about that earlier also. Una de las formas de hacer esto es la utilización de imágenes multiespectrales, como veíamos recién en las, en las eh, eh, presentaciones anteriores de drones, y también para utilizar los mapas de malezas, que también es algo que se, se ha presentado. There are some people that claim that they could also, from multispectral images, detect whether there are resistant weeds or non-resistant weeds. So make that distinction. Hay gente que dice que a través de las imágenes multiespectrales puede determinar si las malezas son resistentes o no resistentes y hacer esa diferenciación. And of course, if that can be done, then you could use different treatments depending on whether you have resistant weeds or, or not. Si eso se puede hacer, uno podría hacer un tratamiento dirigido en función de que haya malezas resistentes o no. But the robotic or mechanical weed control is for sure one of the things that gets much attention at this moment in Europe. En este momento en Europa algo que le está llevando este mucha atención es el eh, manejo mecánico robótico de las malezas. And robotic systems are getting more and more attention and I give here a list of some of those uh, companies which came quite a bit from outside agriculture and that now are interested in robotic systems for agriculture. En lo que es los sistemas robóticos hay una una gran cantidad de empresas que están trabajando en este sistema, muchas empresas que vienen de otro sector que no es el agropecuario que hoy en día están este, tratando de desarrollar robots para la agricultura. For example, this French company Nio is very much advanced in having mechanical weed control. Esa empresa francesa, Nayo, está muy avanzada en obtener control mecánico, robótico uh, deep de las malezas, perdón, no sé, yeah. no, queda el medio. Malezas. The deep field robotics, deep field robotics, this one is a spin-off company from Bosch, the big electronic manufacturer, um, and they are also looking at mechanical weed control. Uh, deep field robotics es una empresa de Bosch. Eh, que también está eh, desarrollando el control mecánico de maleza de manera robótica. Um, for those that are interested in fruit harvesting, for example, this one here, Octinion, is a company that started Octinion, was started by some of my former students, and they're very much into robotic harvesting of strawberries. 
en aquello que le interese la producción de, de fruta de, en la empresa Octinium, Octinium. Es, es una empresa que está eh, trabajando en la um, recolección robótica de frutillas y es una empresa que este, empezaron algunos de sus estudiantes que, que del pasado Another medal was is given at Agritechnica to this company. It's a fund, but it's an, uh, basically um, the same as on Massa Ferguson and so on. But they have a high capacity combine that has a much smaller transport width on the road because we are getting a problem that transport width is too large. And so it's a new combine. The new design. They, they got a medal, you said? They got a medal for, uh, for this, yes, a silver medal for this design. Eh, una, otra empresa que ha recibido una medalla, medalla de innovación en agritecnica es la empresa FEND, que a través de una cosechadora, este, un nuevo modelo cosechadora, eh, reduce el, una cosechadora de gran capacidad y reduce el ancho de transporte de la máquina. Este, que es algo que en Europa es, es muy importante el, el transporte de la máquina a través de la carretera. And then you will see also that there is autonomous threshing, autonomous threshing systems, but also threshing systems that are easily adapted to condition of the grain in the field. También tenemos otras innovaciones que son eh, el control automático de la, de la trilla de la cosecha, este, que se va ajustando automáticamente en función del material que va ingresando y de la calidad de la trilla. Uh, and New Holland, for example, says that they have an automatic combine setting system uh, where they try to maintain high throughput levels even when conditions of the grain may vary in the field as they go. New Holland tiene un sistema de ajuste automático de la cosechadora que le permite mantener la capacidad y la calidad de la trilla en condiciones cambiantes del cultivo. So this is another aspect of precision farming where you try to maintain your um, harvesting capacity at the much at the highest level possible. Esta es una nueva eh, rama de la agricultura de precisión que es la automatización de la maquinaria para permitir tener la misma capacidad de trilla con condiciones cambiantes de cultivo. Another interesting one in harvesting is the stock buster um, that is part of the maize header um, to really chop the remaining um, stubbles underneath the header of the combine. Otra de las innovaciones en, en la cosecha es la utilización de picadores de rastrojo en, la, en los cabezales maiceros que hace, de, pican el, la parte de abajo de la planta y digamos, tiene un rastrojo más well, eh, reducido. It claims to have an advantage for reducing um, fungi development in the stubble otherwise. Esto eh, también tiene la ventaja de eh, disminuir la presión de, de hongos de enfermedades de las que pueden proliferar en el rastro. So, innovations are in sensing and monitoring, in data handling and storage, in information collection and then also in implementation. Las innovaciones están eh, se pueden dividir en lo que es eh, sensado y monitoreo, el manejo de datos y almacenamiento, la recolección de información y, y plataformas de decisión y en el desarrollo e implementación. So, there is quite development going on in sensors, optics and controls. As you see from this list here and here again, many of those companies are not basically involved in agriculture, but they get introduced in agriculture. La, la óptica y los sensores eh, para, para controladores eh, es, es también un desarrollo muy importante. Acá se ve la cantidad de empresas que están involucradas en esta tecnología y en muchos casos también son empresas que no vienen de la, de la industria agropecuaria, eh, sino que vienen de otras industrias y adaptan sus sistemas al, al agro. And of course they get in there because for agriculture there is a volume challenge. We need smart sensors, but developing smart sensors and smart farming solutions requires tremendous investment. Eh, 
para, para el, el tema de los sensores es el volumen del desafío que esto, que esto tiene. Eh, para tener una agricultura inteligente tenemos que tener eh, buenos sensores este, que sean inteligentes también para que sea este, exitoso. So the volume of those sensors for agriculture is much lower than, for example, the volume for automotive. The volume of the market? The, the market volume is much. El, el, volume, el volumen del mercado para, el, para estos sensores agropecuarios, por supuesto, va a ser mucho menor que para la industria automotriz, por ejemplo. So, one of the solutions is use modularization together with using components that are also used in the large volume markets. Una de las opciones para este mercado sería usar eh, módulos que son eh, los mismos que se utilizan eh, para otras industrias. In connectivity and positioning, I think the big names that have already been mentioned, there is some new developments as well in some new companies that get involved there. En lo que se refiere a conectividad y posicionamiento, eh, bueno, hay grandes nombres, grandes marcas que están en el mercado hace mucho tiempo y hay algunas nuevas que están este, introduciéndose en el mercado. And this is stimulated by the Galileo set of satellites from the European Union, um, as well as the efforts that are going on in other industries as well. Eh, Estas empresas nuevas básicamente vienen del sistema Galileo, que es el sistema de posicionamiento europeo, y de otras industrias también. And large amounts of data that are being collected by those sensors, they require knowledge analytics for the farm, for farm information integration and decision making. Todas estas grandes cantidades de datos que se van generando requieren el conocimiento analítico para lograr información a nivel de campo y la integ integrar esa información en la toma de decisiones. Um, of course, the universal data exchange is very important and we see now that some companies are getting involved there to have data exchange that is um, machines and software across all manufacturers to simplify the operational procedures. So, they're opening up the market. Eh, es muy importante la interconectividad de información de distintos marcas y distintos sensores. Esto es algo que la industria se está dando cuenta y están eh, generando un eh, intercambio o datos que se pueden intercambiar entre distintas marcas. Están abriendo el mercado en este sentido. And the other one that of course is, is the farm doc for automatic registration of all farm operations that you do. Y otro, otra innovación, otra cosa importante es tener una, una forma de este, grabar toda esa información y el Farm Doc, que es una, un sistema automático de grabado de toda la información que se hace en el campo a través de teléfonos. Una eh, ilustración es, of course, the connected nutrient management, as um, you show here, where John Deere probably is taking the lead, but also some other companies in fertilizer application uh, machines as well. Eh, otro sistema novedoso es el, el manejo de nutrientes conectados, que es a donde John Deere está llevando la delantera, pero hay otras empresas que también eh, están trabajando en este sentido. And in farm analytics you find also a number of companies, maybe the one that is known best is Climate Corporation, but there is quite a number of other companies involved in analytics and management for farmers. Hay muchas empresas que están involucradas en el manejo de datos y en análisis de datos. Eh, posiblemente la más conocida es la, la empresa Climate, eh, pero hay muchas otras empresas que tienen tra eh, plataformas de análisis y manejo de datos a nivel agropecuario. So, when these were the classic machine manufacturers, we now see that they are also getting help from a lot of other companies that are outside the traditional machine manufacturing area. Lo que se refiere, se re, refiere a las eh, fabricantes de maquinaria agrícola, que son los tradicionales, eh, vemos que hoy en día están eh, utilizando ayuda de otras empresas que vienen de otras ramas que no es la agricultura. And there is also information and network platforms. And here I give a little bit about the IOF, it's the Internet of Farming and of Food which is a European funded large R&D project, many, uh, mainly directed towards practical implementation. Hay muchas eh, plataformas de desarrollo 
eh, y, y redes de desarrollo a nivel de campo, vamos a hablar un poco del IOF, que es el... Internet of Farming, Internet of Food, 2020, they call it. Es el Internet de la Agricultura y el Internet, de la, o sea, Internet no de, de conectarse, sino de red, de, de, de a la agricultura y de la comida. Es una fundación europea. So, yo, yo sé. Yeah, I finish. We're out of time. I finish because I just want to remind you that precision agriculture, it involves genetics, environment, technology and management. It involves, of course, also that we have our mindset on applying all the knowledge that is available in getting the optimal conditions for crop production. Thank you very much. Bueno, el... El, el resumen de la, de la presentación es que la agricultura de precisión este, combina la optimización de la genética, del ambiente, la tecnología y el manejo y también es un cambio en el, en el estado mental y eh, requiere que seamos precisos en cada uno de esos puntos.